Pues muy buenas, amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos, como siempre, con las entrevistas, personas interesantes, como mínimo que yo considero interesantes y con eso pues ya estoy suficientemente contento. Y hoy tenemos una, de, un perfil de persona de los que a mí me interesa, creadores de contenido, youtubers, gente que está en la batalla, gente que está en la divulgación y gente pues relativamente anónima. De hecho, creo que casi será la primera vez que le vemos la cara a Vicky, alias Una Alienada. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar en tu canal, que me encanta y que no me pierdo ninguna entrevista. Y bueno, pues nada, un placer. <risa> pues ya ves cómo, cómo van estas cosas. A veces puedes estar como espectadora y otro día te estoy entrevistando y un poco creo que este es el motivo de la entrevista. Me gusta que haya gente que, que hace la voz, que, que dé la cara, aunque tú, bueno, utilizas un avatar, pero yo creo que forma parte de la estética. Y aquí estamos, espero que podamos conocerte un poco, reflexionar sobre algunos temas y que nos expliques un poco qué hay detrás de una alienada, que por cierto el nombre me parece muy, muy incisivo, me, me gusta bastante. Así que si quieres, háblanos de ti hasta donde tú quieras y sobre todo qué es lo que te motivó a decir, bueno, ya estoy harta, voy a empezar un canal de YouTube. Así que cuando quieras. Pues yo empecé el canal hace la... El canal está abierto hace en realidad un montón de tiempo pero no me animé a empezar a subir contenido hasta este año, hasta me parece que el primer vídeo que subí fue en abril, uh -huh. aunque el canal llevaba abierto a lo mejor un año antes, que había tenido la idea, había preparado el avatar, había preparado todo, y, y bueno, no tengo mucha idea de escribir guiones ni nada, y entonces claro, también me da un poco de vergüenza empezar, pero bueno, digamos que la marca ya la, la había registrado. Y bueno, pues todo, todo empieza pues porque yo sigo todos los canales así un poco disidentes, el tuyo, uno de los primeros, y, y el de un montón de creadores más, uh -huh. y entonces me había dado cuenta que a lo mejor para, para hacer llegar el mensaje a, a un público más amplio, el mensaje libertario, eh, a lo mejor interesaba más meterse en temas de cultura popular, que es lo que yo más o menos conozco y domino un poco mejor. El tema de videojuegos, cómic, animación, cine y todo este tipo de cosas. Y arte también, no sé, todo este tipo de cosas así que podemos señalar, digamos, los, los, eh, las tonterías que pueden llegar a ser los progres, pues a lo mejor desde un punto de vista un poquito más desenfadado y un poquito menos serio y con menos carga, digamos, pues eso, carga eh, de estos mensajes de críticas tan, tan potentes, pues a lo mejor se podía hacer pues un poquito dentro del mundo del cine y de, y de estas cosas un poquito más mmm, ligero de llevar. Uh -huh. Y bueno, básicamente esa es la motivación del canal. Y luego el tema de utilizar un personaje es porque a mí me gusta mucho la animación. Yo no me, yo no me he escondido nunca, de hecho en algún vídeo mío salgo así de refilón haciendo una entrevista y tal, no me he escondido nunca y ni me voy a esconder. O sea, no es por una cuestión de identidad ni nada, es más que nada por tener un personaje que hable por mí así y sobre todo que le pueda actuar, ¿vale? Claro. Que no sea exactamente igual que yo, sino que sea como una marioneta, básicamente. Pero bueno. Has hablado de, de progres, de libertario, entiendo que el tema de una alienada lo haces como, como guiño en contra de, la, de las feministas radicales. A ver, ¿cuáles son los temas que, que, que tocas? A ver si podemos ir desglosando un poco y también un poco entremos en este tema de, de la cultura, que me parece pues, un enfoque muy innovador. Vale, pues... Normalmente yo suelo hablar de feminismo, eh, eh, pues eso, en su vertiente un poco más histérica, que es la que, la que se puede ver tanto en Twitter o, por ejemplo, con el tema de las críticas que hacen sistemáticas a cualquier película con cualquier tontería, o sea, que son cosas que, que es que uno ni se le pasan por la cabeza, o sea, tú estás viendo una película y ni se te pasa por la cabeza las tonterías que pueden llegar a decir y cómo retuercen y rizan los rizos para, para ellas tener razón, la, y aparte que es que se nota que el discurso está totalmente infantilizado y que son niñas que están en Twitter y que no tienen otra cosa que hacer. Yo siempre, en mis vídeos, lo que siempre intento remarcar es que son, pues eso, las niñas de Twitter, ¿sabes? Las niñatas lloronas de Twitter, sin más, porque es que no, no saben hacer otra cosa, no saben meterse en el guión, en desglosar eh, la historia, no, 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 ellos solamente ven eh, eh, persona, o sea, ellos solamente ven las cuestiones identitarias, no son capaces de ir más allá, en ningún, siempre son, pues hay menos mujeres o hay eh, menos personas de tal raza, eso pues 
pues ha pasado con Star Wars, ha pasado con un montón de cosas, ¿no? Mm. Y en esto es más o menos un poco donde yo quiero dirigir mi canal también. Eh, otros temas que intento tocar pues son también, no solamente las feministas, sino todo el tema de los social justice warriors. Y bueno, pues a mí me gustan, me gusta mucho ver eh, canales también americanos y tal, y entonces trasladar un poquito ese... Es, a mí me gusta mucho un youtuber que se llama Eric Yuli, que, que es un youtuber libertario, que tiene un grupo de música así rollo... Eh, así muy heavy, muy medio hipcore y tal, y el tío mola un montón, es un negro, que es libertario y que, y que mediante el cómic y, y el cine y tal, intenta transmitir las ideas libertarias. Uh -huh. y, y la verdad que ese fue el canal que más me inspiró para, para yo poder, para, para que me interesara hablar este tipo de cosas uh -huh. así un poquito más, digamos, dárselas a la gente un poco más desenfadada. Qué bueno, pues ya dejaremos el, si acaso el link de, de, de este canal, no lo, no lo conozco y me sorprende porque estoy muy enterado de estos temas <ríe> y ya lo dejaremos aquí en la descripción. A ver, vamos profundizando un poco en el tema, te estoy escuchando un poco la pregunta lógica desde mi punto de vista, es ¿cómo crees que hemos llegado hasta aquí? El tema, yo qué sé, de la, de la apropiación cultural vamos, o la interseccionalidad, que este es un concepto que me encanta, que ahora todo puede estar sujeto a ofensa, todo está sujeto a que hay una especie de, de halo de censura que nos mueve y, y lo podemos ver, yo creo, en los medios de comunicación y demás, porque hablabas de las lloronas en Twitter, vamos a decir, pero yo sí creo que hay cierta hegemonía, es decir, gente importante e influyente ha comprado este mensaje. Esta es mi tesis. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la motivación que hay detrás de todas estas malas ideas? Bueno, yo creo que cómo se ha llegado hasta aquí es simplemente, bueno, a ver, es lo que yo pienso, ¿eh? Eh, este tipo de discursos, normalmente, que yo intento también reflejarlo un poco en el canal, este tipo de discursos se dan dentro de unos ámbitos que en el fondo son pequeños porque suelen ser el ámbito académico, el ámbito de las universidades, etcétera, y suelen estar enfocados, eh, suelen estar eh, ofrecidos por los propios profesores de las universidades, que ellos viven en, una, en un entorno muy cerrado, que es una burbuja en la que no salen porque son, eh, digamos, son funcionarios, entre comillas, aunque deberían de investigar mucho más de lo que hacen, por lo menos en España está clarísimo que la investigación en las universidades cada vez brilla más por su ausencia y se dedican más a hacer apologías políticas, pues porque, pues no sé, me imagino que por una cuestión de comodidad, igual de no, de no renovar los temarios y todo este tipo de cosas. Pues ellos lo que hacen es trasladar este mensaje a sus alumnos y alumnas, y ¿qué pasa? Pues que claro, eh, se genera, yo te lo digo por lo que yo he vivido en la universidad, ah. se genera un microclima en el cual solo se intercambian unas ideas, que suelen ser las ideas progresistas, y yo por ejemplo en la universidad, que fue cuando yo empecé a leer Ayn Rand por mi cuenta, eh, yo cuando hablaba de Ayn Rand en mi facultad, nadie, pero ningún profesor ni ninguna profesora tenía ni idea de quién era. De hecho, eh, les empezó a interesar porque, claro, yo hablaba de las cosas, no hablaba de, de todo el tema del capitalismo y todo eso, evidentemente, porque en una facultad de Bellas Artes si dices capitalismo eres el demonio con rabo. Entonces, eh, es así. Entonces, eh, yo intentaba hablar, pues eso, de de otras ideas mucho más progresistas dentro de la literatura de Ayn Rand, y los profesores se interesaban, pues por eso, yo no sé a, a dónde habrá ido a parar eso, pero bueno, yo dejé la, planti, la, la semilla ahí plantada. Y bueno, pues yo creo que es eso, que básicamente se generan unos microclimas y que la gente, eh, por ejemplo, en redes sociales, pues tiende a repetir el discurso que han aprendido en la facultad, en la universidad. Uh -huh. y, y básicamente eso, entonces eso con los años, pues la, digamos que las grandes industrias, por ejemplo, en el caso de mi canal, de lo que yo hablo, la industria cinematográfica, cree que hay un mercado, cuando yo creo que luego es, ese tipo de películas a las que intentan ellos dirigir, eh, dirigirse eh, suelen ser un fracaso total, y que bueno, pues a base de una y dos y tres veces que se la peguen, aprenderán el día de mañana, pues a que no puedes hacer una película como como los ángeles de Charlie, la bueno, a ver, la puedes hacer, evidentemente la puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es culpar a los hombres porque sea un fracaso de taquilla, que fue el vídeo, uno de mis vídeos de los ángeles de Charlie, habló uh -huh. de eso, la directora culpa al machismo y a los hombres porque la película ha sido un fracaso en taquilla, cuando ella está haciendo una película de acción, 
dirigida a un público equivocado, que son las mujeres que no suelen, con, no, no suelen consumir ese tipo de cine. Uh -huh. En mi caso sí, pero la inmensa mayoría de mujeres no. Entonces, si haces un producto a un, a un público que no, que no te lo va a consumir, luego no eches la culpa encima al público al que no va dirigido, que era a los hombres. Por ejemplo, son ese tipo de congruencia. Y eso es más o menos es lo, donde yo creo que estamos ahora. Y hemos venido, pues, eso, de una generación de microclimas que ellos han visto que hay una, digamos, una explosión en redes sociales cuando esa no es la realidad. O sea, la realidad es que luego quien va a ver la película, pues son las mismas personas que hemos ido a ver películas y hemos consumido cine de siempre. Somos, pues los fans, o por ejemplo, en el universo de Marvel o en Star Wars, quien va a comprar merchandising, quien se va a gastar el dinero de la entrada y, y todo ese tipo de cosas, comprar camisetas, etcétera, somos los que nos gusta. No las niñas que te dicen que hay que meter más racializadas, hay que meter menos... <risa> Quizás no van a comprar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues eso, básicamente. Madre de Dios, mujeres racializadas. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? ¿Podrías definírmelo? Y es que no estoy en la onda, ¿eh, Vicky? Yo sé que estás muy informada. Exacto, bueno, hay un vídeo muy gracioso de la manifestación de, del 8 de marzo, creo que de, de, este, de este año, ¿no? Del 2019, no sé si de, sí. o del 10. Sí, en, en Madrid, ¿no? En la Plaza del Sol. En Madrid, en la Puerta del Sol. Hay Puerta que, del Sol. Sí, que hay una, una chica que intenta entrar a un grupo donde están las feministas racializadas y la echan. Y dice, ¿tú eres racializada? No, pues fuera de aquí. Es que eso, eso me encanta. O sea, es como, en fin, o sea, es que ni siquiera tiene la sororidad esa de la que habla de aceptar en el grupo una blanca. O sea, es que no. ya es pisar el rizo, todo es como, como, es una parodia. A mí es que ya llega un punto en el que no me, no me quiero poner seria porque si me pongo seria parece grave y yo no yeah. quiero no quiero darles ese halo de seriedad porque bueno ahora estamos viendo con el tema del bailecito y de y del violador eres tú y todo esto pues que en realidad es un poco ridículo todo entonces no quiero darles esta importancia de, de ponerme seria y, y ahí enfadada y tal no 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 mira me río y punto Bien hecho, estoy de acuerdo contigo en que hay que tomarse las cosas a, a cachondeo un poco. Oye, pues hagamos un paréntesis, si te parece, has hablado de sororidad, también otro concepto de estos rarunos. Te voy a hacer una pregunta personal, responde si quieres. Veo que vas a contracorriente y eso yo creo que está bien y, y también supongo que con el tema del feminismo, por eso el tema de, de una alienada. Eh, ¿Te ha ocasionado esto algún problema alguna vez en alguna relación personal? Y te digo, no es por salseo, sino, es decir, me gustaría saber si, si alzar la voz pues tiene costes sociales, porque al final este es uno de los problemas, ¿no? Hombre, a mí de momento no. También date cuenta que yo te estoy, básicamente me monetizaron el canal hace menos de un mes y soy visible desde hace menos de un mes, como uh -huh. quien dice. La verdad que me ha sorprendido subir tantísimo en suscriptores eh, me ha sorprendido un montón, o sea, yo estoy, estoy alucinando porque en, en muy poquito tiempo he, he conseguido más de 20.000, y bueno, eh, en principio no me ha supuesto nada con nadie conocido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya hay temas que mis amigos no me sacan. ¿Por qué? Pues porque saben, saben lo que opino, y saben que a lo, mejor, a lo mejor puede ser que me pelee con alguno. Entonces ya, por ejemplo, yo no, yo no voy a hablar con una amiga mía de feminismo, no voy a hablar de eso porque sé que, que va a estar contaminada por la opinión mainstream y por, por lo que dicen los medios de comunicación, y, y bueno, tú, tú es que enciendes la tele, y es que da vergüenza, es que la mitad del telediario es, es de género. Es increíble, es increíble. Es increíble. Y bueno, y yo no digo que no sea importante, pero digo que habrá otras cosas también. Digo, no sé, a lo mejor hay gente que se suicida, hay gente que tiene accidentes, hay gente... Hay un montón de temas de los que hablar. Y sin embargo, centran el foco en eso y hacen un problema muchísimo mayor que en realidad no, no debería de ser tan grave. Y a lo mejor hay cosas que están pasando que son bastante más graves. Entonces, como yo no quiero discutir, porque a mí no me gusta discutir, eh, de hecho, por ejemplo, hay gente que... Me, eh, yo tengo un vídeo entrevistando feministas y tal. Uh -huh. Bueno, eh, 
la gente me dice, no, tal, hay gente que me ha venido al canal y me ha dicho, es que, qué cómoda tu posición, porque no les respondes en la cara, y yo, claro que no, si yo soy una cobarde, ¿qué les voy a responder? <risa> ¿Para, que, para que se pongan a pelear conmigo, paso, ¿sabes? O sea, yo les respondo en un vídeo, les tapo la cara con píxeles, y ya está, si yo soy una cobarde, si yo no, no me voy a poner a flores aquí, ay, voy a, a luchar contra las feministas ahí a la cara, no, 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 o sea, no, yo por detrás y... Y así en plan civilino, claramente. <risa> bueno, es toda una estrategia y, y, y me parece respetable. Cambiamos otra vez de tema. <coughs> Estoy bastante o muy de acuerdo con todo lo que vas diciendo. Hablábamos del, del mainstream, hablábamos de los medios de comunicación y tal. Y, por ejemplo, me venía a la mente el otro día, vi que el cantante Plácido Domingo iba a hacer un concierto en Valencia y entonces delante, y, y que dicho sea de paso, están en su derecho. Había unas feministas que hicieron una manifestación, no sé qué. Entonces vi la noticia y, en realidad, las feministas creo que eran 15 o 20, como mucho. Entonces... Me pregunté, ¿cómo puede ser que esto sea noticia? Entonces, te lo pregunto a ti, a ver si me ayudas un poco. ¿Por qué lo de estas, no quiero decir locas, joder, eh, estas personas ruidosas, vamos a decir, en Twitter y demás, ¿por qué esto se ha convertido como lo mainstream? Que, no sé, hay, hay un paso por ahí que no termino de entender. Pues, a ver, eh, por ejemplo, ahora que estás diciendo eso, eh, ayer, no sé si fue ayer o hoy, eh, hubo una manifestación de 200 personas contra la sentencia de la Arandina, y mm. ha salido en dos periódicos, si yeah. acaso. Entonces, fíjate cómo está. Cómo, eh, bueno, es el tema de, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, es un tema que está de moda, pero es que para mí, cuando la gente dice, no, es que el feminismo... Eh, sí, cuando el, el feminismo está de moda, que la gente dice, no, es que el feminismo está de moda, no sé qué, digo yo, pero es que, vamos a ver, lleva muchos años ya, ¿por qué no se acaba esta moda? Eh, ¿no será que es que se está alimentando por otro lado? ¿No será que es que hay unos intereses, que no soy, no soy conspiranoica, no me gusta hablar de conspiranoias y ni nada de esto, pero es que hay veces que digo, joder, es que las modas pasan, y esta no pasa, es que esta sigue un día y otro día, y lo que me dices tú, 15 personas, 15 o 20 personas se manifiestan, y eso es un bombo espectacular, uh -huh. pero se manifiestan 200, que tampoco es que sean muchas, pero coño, son más que 25, y de ahí nadie sabe nada, nadie dice nada, nadie... Entonces, es como, ¿será que hay unos intereses? Puede ser, yo no sé, espero que no sea eso, o sea, espero que no haya, que, bueno, en realidad todos sabemos que sí, que hay un montón de chiringuitos alrededor de la violencia de género en este caso, y que interesa a ciertos sectores, yo creo que es un poco más un tema de burocracias y de, de darle trabajito a las, a las psicólogas, a las asistentes sociales y todo esto, no quiero pensar que sea algo superior a nivel ingeniería social, es que yo soy un poco reticente en pensar en esas cosas, pero es que ya llega un punto en el que en el que eh, al final es que tienes todos los indicios Entonces, uh -huh. Cambiamos otra vez de tema Vicky, hemos hablado de los medios uh, de los medios uh, de comunicación hablemos un poco de los medios alternativos podría decir que este es el medio que, que, que estamos utilizando, YouTube es uno de ellos me gustaría hablar, y yo creo que hoy tiene sentido, de censura por ejemplo hoy, pues a a Isaac Parejo, que es un tío pues contestatario y que hace sus, su facha héroes y estas canciones ahí cachondas y tal, te gustará más o menos lo que dice, pero hasta donde yo sé tiene la libertad de hacerlo, pues le han censurado. En Twitter no tiene pinta de que vuelva y desconozco exactamente el motivo, no sé si ha incurrido en alguna amenaza o algo así, o algo relacionado con la violencia, pero yo creo que no, yo creo que son strikes de personas que sencillamente le quieren callar la boca. Entonces, que las personas disidentes, vamos a decir... ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta situación en que los encontramos? Porque parece que el terreno es bastante hostil. A ver, yo eh, en el último directo que hice en mi canal, dije que lo que podemos hacer eh, a nivel individual, porque yo soy más de esto, de, de actuar un poco pues, pues tú mismo, a nivel individual hay pocas alternativas, una es dar la batalla desde donde puedas, desde Facebook, desde, desde un blog, desde YouTube, donde sea, y a nivel un poco, digamos, de, por ejemplo, de, de utilizar este tipo de, de aplicaciones como Twitter, de, de redes sociales y tal, pues a lo mejor no utilizarlas un tiempo, pues eh, estar, hacer unas pequeñas huelgas o este tipo de cosas. No sé hasta qué punto funciona, pero sí que es verdad que por lo menos visibiliza un problema. En este caso es un, pues, el problema de la censura. Que ojo, a ver, hay gente que te dice, no, es que esto eh, es una empresa privada y tú puedes, pues pueden hacer lo que quieran, sí, pero es que te están cambiando las reglas del juego cada dos por tres. Mm. Cuando tú entras a, por ejemplo, a utilizar Twitter, 
tú aceptas unas condiciones en las cuales no va implícito, oye, es que no puedo dar mi opinión sobre una sentencia, en el, en el caso de Isaac Parejo, creo que ha sido por el tema, eh, vamos, a todas luces tiene pinta de que ha sido por el tema de la, de, de la sentencia de la RAN. Pero, pero vamos, que, que tú no puedas dar una, una sentencia, o sea, uno puedas dar una opinión sobre una sentencia, eso no está en las condiciones, que luego te las cambian sobre la marcha, pero es que luego también hay personas que tienen poder dentro de la plataforma y que dicen, este perfil fuera, este perfil fuera, este perfil fuera, y ya le ha pasado a Joan Plana, le ha pasado a un tío blanco hetero, y bueno, pues fíjate qué casualidad que son los youtubers disidentes más grandes. ¿Qué pasa? Que cuando crezcamos los demás nos irán capando también, porque claro, tenemos mucho alcance, y también le pasó a Jano García. Entonces, eh, pues eso, nada. Uh -huh. Es que yo lo que creo que se puede hacer es intentar desde donde tú puedas y donde te dejen dar la batalla uh -huh. individualmente. Que te capan, lo que dice Isaac, de que ya no se va a volver a abrir una cuenta, a mí no me parece bien. Que se vuelva a abrir otra y, oye, que, que siga, ¿sabes? Lo que, lo que yo haría, lo que yo haría. ¿Me, la cier me, me cierras una cuenta? Pues te abro otra y ya está. Y así, hasta que se pueda. Uh -huh. Bueno, es un poco deprimente este, este entorno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antes te he preguntado cómo hemos llegado hasta aquí, que era, digamos, un, una mirada retrospectiva. Ahora me gustaría hacer una mirada al futuro. ¿Hasta dónde nos lleva todo esto? ¿no? Tú que estás mirando, te, estás mirando aquí tus vídeos que tratan sobre Hollywood y esto que tenga que haber cuotas de género o cuotas de, de raza en las películas o esto de la censura que estamos hablando, los medios de comunicación. Hemos tocado bastantes temas. Eh, ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Esta batalla entre el bien y el mal? Vamos a decirle quién la terminará ganando porque... Porque a veces, bueno, uno no sabe qué pensar. Hombre, a ver, yo creo que, por lo menos a día de hoy, eh, el tema de, por ejemplo, los estrenos en taquilla, fíjate, antes estaba leyendo un artículo de fotogramas de las, los 10 peores estrenos en taquilla, que al menos cuatro eran por este tipo de cosas. El de Terminator, el de Los Ángeles de Charlie y tal, eran todo por este tipo de cosas. Entonces, a día de hoy es así, estas películas están siendo un fracaso en taquilla porque no tienen guión, porque este tipo de cosas, ¿no? En un futuro, oye, pues si estamos ahora mismo eh, dándole este tipo de mensajes en los colegios, los institutos, eh, en la televisión, a los, chi los chavales, los chiquillos de hoy en día, pues oye, quién sabe que dentro de cinco años o de diez años sí se coman ese discurso con papas fritas, que esas yeah. películas sean un, un, vamos, sean bombazos de taquilla y todo tenga que estar representadas todas y cada una de las minorías de la, del planeta Tierra, ¿sabes? Ya no solamente minorías, sino, sino sensibilidades eh, eh, sexuales o todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esperemos que no lleguemos a eso, porque pues, van a ser películas malísimas y va a ser todo un horror. Y yo, bueno, mientras tanto yo me seguiré refugiando en las películas de los 90 y de los 80, que estas cosas pues no, no estaban en eso. Pero bueno, eh, eso por un lado, en, el, en cuanto al tema de Hollywood y todo este tipo de cosas. Yo espero que, también luego está la teoría, la teoría que yo creo que es más posible, que es que, bueno, los adolescentes y la gente joven y tal suele ir en contra, suele ir, suelen ser contraculturales. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando a ti te llega un mensaje, ahora mismo, por ejemplo, la gente de mi edad que está teniendo hijos y todo esto, y que es progre y que tiene todo este tipo de mentalidad y tal, le inculcará a sus hijos todo este tipo de cosas y ellos por contestatarios pues a lo mejor pensarán lo, lo, lo opuesto ojalá bueno, suceda bueno. eso ojalá suceda eso porque ahora mismo yo creo que el libertarianismo y, y el, el anarcocapitalismo y todas estas cosas o el liberalismo también sabes son son ideas muy punk ahora mismo es el es la contracultura <risa> Entonces creo que, oye, es posible que, que los chavales dentro de cinco años también reaccionen de la manera opuesta. Ojalá, ojalá. Uh -huh. Volvemos a cambiar de tema y, y agradezco tu, tu concreción porque, porque está muy bien. Has hablado en esta última respuesta del tema libertario y demás, que ya si nos estábamos buscando enemigos, pues ya una más para la, para la lista. Desde, no sé, resúmeme un poco cómo ves estas ideas, por qué te atraen, no sé si es algo por el beneficio social que ves en, en la sociedad en general o quizás algo por valores personales, ¿cómo, cómo te hiciste liberal, vamos a decir? Pues, a ver, yo, bueno, eh, en un principio, pues, ya te dije, leyendo a Ayn Rand, como, yo creo que como casi todo el mundo, pero sobre todo yo empecé con el tema de, 
del pensamiento liberal, un poco aplicando, a mí me gusta mucho todo el tema del escepticismo, de, pues eso, de, del pensamiento escéptico, pensamiento racional y todo este tipo de cosas, aplicado pues, a las ciencias y aplicado a la pseudociencia, ¿no? Pues eso, señalar las pseudociencias y todo ese tipo de cosas. Entonces dije yo, ¿por qué no voy un paso más allá? Y yo pues en su día pues era de izquierdas, es normal, porque, porque es así. Y entonces, bueno, pues ¿por qué no vamos un paso más allá y aplico todo este tipo de conocimientos que ha adquirido del pensamiento crítico y del escepticismo y tal, lo aplico a la política. Y oye, pues no había... Cada cosa que intentaba demostrarme que, era, que, estaba, que estaba en lo correcto, pues resulta que estaba equivocada. Y empecé a leer, empecé a leer a otros autores, y empecé a descubrir este tipo de pensamiento. Y además, lo que, yo, lo que suelo decir siempre, hay que intentar actuar por uno mismo es que uno es el que puede cambiar las cosas, o sea, no basta con quedarte en el problema, si a ti te preocupa algo, no basta con quedarte en el problema y señalar el problema, tienes que ocuparte del problema, y si a ti te preocupa la pobreza en el mundo, tendrás que empezar por ti, tendrás que empezar por donar, por ir a ayudar a, a donde sea, si te preocupa el medio ambiente lo mismo, tienes que empezar por ti, no puedes, es lo que dice Jordan Pitt, Tú no puedes ocuparte de los problemas de los demás si no te ocupas de ti mismo en un principio. Entonces, ahí empecé yo a entender un poco que tiene que ser todo de un tema, tiene que salir de un tema personal e individual. Y cómo el individualismo puede, pues, en el fondo, eh, ayudar muchísimo en general. O sea, yo creo que mucho más que meterte en colectivos y al final no llegar a nadie, porque se silencia o se puede, no sé, yo en el fondo creo que todo este tipo de cosas, de hacer vídeos de YouTube, de comunicar y todo este tipo de cosas, al final hacen mucho más que, que estarse siempre lamentando con la queja con el y no ocuparse de los problemas, solamente preocuparse y no ocuparse. Entonces a mí me gusta pues eso, encontrar soluciones a las cosas y por eso creo que soy libertaria. Bueno, te ha quedado, te ha quedado muy bien, ¿eh? <risa> Más o menos para ir terminando, te voy a hacer una pregunta un poco diferente. ¿Puedo oír eh, por tu acento que no eres peninsular? ¿eh? No me equivoco. <ríe> eh, Hablaba un poco de, de ahí y hablando de estos temas que hemos ido hablando, ¿no? de responsabilidad individual y demás. Esta a veces falacia, o no sé si es verdad, ¿no? de que los canarios van con otro ritmo y toda la historia. Entonces la pregunta es, eh, ¿crees que estas ideas que estamos hablando pueden ser especialmente beneficiosas o necesarias para... Para, la, para, la, digamos, para las Canarias, por donde tú vives, porque aquí en la península pues llevamos otro ritmo, esto siempre lo, lo decís, y yo creo que a pesar de que todos somos españoles hay ciertas diferencias culturales, me gustaría hablar un poco de eso. Bueno, en, en Tenerife tenemos bastante movimiento libertario, está Ignacio uh -huh. García Medina, con el que hacemos los desayunos una vez al mes, desayunos libertarios, luego está el Club Liberal 1812, está Student for Liberty, del cual yo soy eh, portavoz y, y eh, hacemos bastante, bueno, hacemos un drink al live una vez, una vez al mes y tal, y, y bueno, hacemos bastantes cosas, la verdad, y somos bastantes personas, bueno, bastantes personas a lo mejor caemos en una guaguita pequeña, pero... pero ya es algo. Ahí ya a lo mejor yo que sé, 20 o 30, no te creas que mucho más, y solemos hacer bastantes cosas, de hecho ahora me parece que vamos a hacer un evento por Navidad de Student for Liberty, y bueno, o sea, que, que sí, que hay bastante movimiento, yo creo que para Canarias puede venir muy bien, evidentemente puede venir bien para todo el mundo, pero en Canarias, en Canarias eh, aunque parezca que, a ver, vamos a ver cómo lo explico, aunque parezca que tenemos un, una, un ¿cómo se dice?, un ritmo distinto, en Canarias hay mucho, mucha cultura anglosajona, porque hay muchos ingleses, entonces nosotros vemos ese tipo de, de por ejemplo, cómo montan negocios, o cómo, cómo trabajan, cómo, mm. eh, ese tipo de cosas nosotros, y los alemanes también, tenemos, tenemos bastante, eh, por ejemplo, eh, pues las festividades que hacen ellos, todo este tipo de cosas, nos mezclamos bastante con ellos, y yo creo que en cuanto, por ejemplo, a emprendeduría y todo esto, la gente en, en, en Canarias emprende bastante, hay bastantes empresas tecnológicas buenas y que, que están atrayendo mucho talento de tanto de la península como de otros países. Ahora mismo está muy fuerte eso también, porque los impuestos son bastante más baratos en Canarias. Y es que eso al final beneficia, y es así. Entonces, bueno, yo creo que de momento las cosas van bien. Yo conozco... Eh, sitios de la península en los que no hay tanto movimiento libertario como en Canarias, a día de hoy. 
Totalmente, de hecho a veces lo utilizo como ejemplo, es decir, mira, ahí aunque son pocos, son potentes y ruidosos, que es lo que hace falta. Para ir terminando, volvemos a, a tu persona, Te voy a, me quedan dos preguntas, con mínimo a mí. La, la penúltima es, volvamos a hablar de tu canal de YouTube. Um, ¿Qué vamos a ver un poco en el futuro? Veo que estás dando la cara, de, de, literalmente, y, y veo que vas tocando otros temas, también haces tus directos y demás, y, y como decías tú, ¿no? pues estás un poco en una cresta de la ola, 25.000 uh, suscriptores, y yo creo que hace dos o tres meses no tenías ni, ni la mitad apenas, eh, entonces es un momento importante para ti. Entonces, no sé, ¿qué, qué es lo que tienes en mente? ¿Qué, qué sos, qué, ¿Alguna sorpresa? ¿Otros temas que vayas a tratar? Pues, a ver, a mí me gusta, eh, me gusta mucho hablar de cosas de actualidad, pero eso me gustaría dejarlo más para el tema de directos y tal, porque me gusta estar, eh, hacer contenido, ¿cómo se, eh, creo que tiene un nombre en inglés, que es contenido que siempre está vivo. Atemporal, o sea, contenido, digamos. Atemporal, exactamente. Entonces, por ejemplo, pues me gustaría hablar de películas libertarias, que eso es algo, por ejemplo, que se puede quedar para siempre y que uh -huh. puede generar eh, beneficios eh, siempre. Porque, a ver, no nos engañamos, eh, no nos engañemos, también estoy para, para que lo que yo hago, pues se monetice. O sea, aunque me gusta mucho hacerlo, también uh -huh. me gusta, pues oye, pues que se reconozca un poco a nivel económico. Está claro, o sea, capitalismo, ahorro y trabajo duro. <risa> Entonces, bueno, eh, el tema es ese. Entonces me gustaría, pues eso, hacer, por ejemplo, comparaciones de videojuegos con el capitalismo. O sea, videojuegos en donde se utiliza el capitalismo como base principal del juego y explicar el capitalismo a través de un videojuego. Por ejemplo, tengo preparado para dentro de un tiempo, es una, cogí una conferencia de Miguel Ancho Basto y la quiero poner en comparación con un, con un videojuego que a mí me gusta mucho que se llama Animal Crossing. Entonces, es, eh, es un juego de Nintendo, de animalitos muy kawaii y tal. Y lo que pasa es que ellos utilizan el sistema capitalista como, bueno, como base del juego. Es que hay hasta uh -huh. mercado de valores. O sea, tú ahí puedes invertir, hay, te, te, tienes que hipotecar, comprarte una casa a plazo. Bueno, es, es perfecto para explicar. De hecho, lo utilizan en muchos colegios para enseñar eh, a invertir, a un montón de cosas, es que el juego es genial, y se puede coger la conferencia de una que hizo Bastos, que está muy chula, que se llama Los valores del capitalismo, y ponerla, ir poniéndola con ah, el... el, esa, el la grabé, esa, esa la grabé yo, por cierto, ¿eh? Ah, pues mira, fenomenal, pues está en YouTube, y, y va muy bien, con el, con el juego va fenomenal, por ejemplo, ese tipo de cosas, contenido que se pueda poner así un poco atemporal, y luego pues también, todo lo que vaya sucediendo, de personas que comentan en Twitter películas, y, y es como, madre mía, madre mía, o sea, qué vueltas le ha dado para llegar a esa conclusión, porque es que hay veces que es que dices tú, es que es difícil pensar así, o sea, todo este pensamiento que tienen los social justice warriors es, que es difícil, o sea, va contra todo, todo sentido común, y bueno, pues ese tipo de cosas las que quiero hacer, y dejar más los temas de actualidad para los directos, básicamente eso. Bueno, pues me alegra mucho que hagas este tipo de contenido, un poco en lo que llamamos siempre la batalla cultural o la educación, y, y, y no son palabras vacías, ¿eh? a veces veo en, en los comentarios de, de mis vídeos, no sé si en los tuyos también, oye, pues estoy empezando con estas ideas y me, me ayuda a resolver dudas y tal, y me gusta que, que nos esforcemos en simplificar el mensaje más que no en sofisticarlo, que eso siempre, siempre estamos a tiempo, <ríe> creo yo. Oye, Victoria, pues llevamos como, no sé, media hora, tres cuartos, ya no tengo ni idea cuánto rato llevamos. La última pregunta que siempre hago es que des algún consejo. Eh, tú has dicho que tienes un perfil pues que eres de bellas artes y que te, siempre has sido escéptica, racional y pones en tela de juicio las propias ideas, que yo creo que esto está muy bien, has empezado el canal de YouTube. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué consejo darías para alguien que tenga un perfil similar al tuyo y que diga, venga, pues yo también tengo ganas de empezar? Pues nada, o sea, que no se preocupe y que se ocupe, o sea, si tú tienes ganas de empezar con cualquier cosa, es que, a ver, depende también del tiempo que tengas y del tiempo que puedas dedicarle y tal, pero por ejemplo, empezar con un blog e intentar posicionarlo, yo lo que siempre recomiendo es intentar ser un poquito autodidacta, eh, comprar cursos, o bueno, o hacer cursos gratuitos por YouTube y tal, de SEO, de todo este tipo de cosas que nos ayudan a comunicar y a posicionar nuestro contenido, en cuanto, por ejemplo, a un blog, o a una web, o aprender web, aprender un poquito de WordPress, todo este tipo de cosas, en el, te estoy hablando en el sentido de los creadores, eh, por ejemplo, artistas que hagan cómic, o que hagan ilustración, claro. que hagan eh, vídeos también, o que hagan animación, todo este tipo de cosas, intentar primero 
ver un poco la técnica, es decir, cómo funciona internet, no empezar a lo loco, no empezar a, ah, pues me abro una página de Facebook, ay, y es que ha pasado un mes y solo tengo seis seguidores. No, 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 vamos a hacer las cosas bien, porque esto tiene todo, es un plan de marketing, es un plan de que hay que seguir y que hay que hacer determinadas cosas, que es que parece que es una tontería, pero en el, en el fondo es importante. Eso para empezar. Y luego, pues oye, simplemente estructurarte bien las ideas, hacer buenos guiones y hacer cosas interesantes para que el contenido no quede en estoy enfadado y ya está, sino simplemente, bueno, poner siempre una alternativa y, y bueno, pues señalar un poco las incongruencias de, del, del pensamiento uh -huh. hegemónico actual. Yo creo que, que en el fondo eso es lo que importa, seguir dando la batalla y no... Y no, no por ejemplo, es que ya te digo, no me parece bien lo que va a hacer Isaac Parejo de no seguir en Twitter. Yo no me, y lo que ha hecho Joan Planas y tal. No, 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 hay que seguir. Y aunque tengas menos suscriptores, tú tienes que seguir ahí. Por creo, que, creo que te rastrean el IP, ¿eh? O sea que no ah, sé si es tan bueno. fácil. Vale, claro. <risa> bueno, pues entonces sí, es complicado. Pero <risa> no sé, no sé. Pero que, que hay que estar ahí, hay que estar ahí. Okay. Yo creo. Buena actitud, guerrera, me encanta. Oye, eh, tengo que hacerte otra pregunta. Hace mucho tiempo que no la hago. Te he dicho que era la última, pero esta de verdad que sí lo es. Que es la de Change My Mind, Cambia Mi Mente. Entonces vamos a hacer una abstracción teórica imposible. Estoy viendo que tu primer vídeo fue de estas eh, pedorras, con perdón. <ríe> no me gusta insultar porque no, me, no encuentro otro adjetivo, que son las maravillosas Towanda Rebels. Unas chicas muy rebeldes ellas. Entonces. Imagínate que están dispuestas a escucharte un minuto y dicen, bueno, a ver, va, venga, alienada, cambia mi mente, estoy dispuesta a escucharte. ¿Cómo, cómo podrías empaquetar un poco todo lo que tú crees eh, para, para cambiarle la mente a alguien que teóricamente es desde la tesis contraria? Bueno, a ver, para empezar, ellas están en contra tanto de la prostitución como de la pornografía. Me imagino que también de los, de los vientres de alquiler, eso ya no lo he leído, pero estoy segura de también. Entonces, están en contra de profesiones, o sea, a ver, yo les diría, ¿cómo puedes estar en contra de las decisiones personales que toman las mujeres? Porque evidentemente ellas confunden sistemáticamente, o sea, bueno, yo les diría, evidentemente confundir sistemáticamente trata con, con prostitución, y no es lo mismo. Eh, confundir, eh, yo qué sé, que te esclavicen para, para hacer películas porno, con una actriz que lo quiera hacer porque ella quiera. Entonces, ¿cómo podéis decirle a las chicas, a las personas, que no se pueden dedicar a lo que ellas quieren? Eh, independientemente de, de lo que a ti te parezca, o sea, porque yo puedo no estar de acuerdo con que exista, o sea, con la prostitución, por ejemplo, pero lo que no puedo hacer es decirle a las personas lo que tienen que hacer y lo que no. Uh -huh. Entonces, tan feminista eres y tanta emancipación quieres para las mujeres y tan oprimidas crees que estamos, porque eres tú la primera que intenta quitarle los derechos. Los derechos, por ejemplo, es que, de hecho, ya le contestaron las prostitutas a esta, a esta sí, chica. Que no dijeron, no, pero vamos a ver, <risa> ¿Qué, ¿qué cojones? O sea, no le he hecho caso a un hombre en mi vida, te lo voy a hacer a ti ahora. ¿Sabes? Es que, en fin, eh, este tipo de cosas, que no, que no, que eh, yeah. están muy equivocadas y son, son muy autoritarias. ¿Quién nos iba a decir que las monjas del siglo XXI serían de izquierdas? Es, es realmente sorprendente. Oye, pues uh, Vicky, alienada, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Yo sé que tenías ganas porque siempre vas comentando ahí y, y al final pues hoy ha sido la protagonista. Y no sé, antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Bueno, pues yo creo que ya está todo y que... Que nada, que me, que me alegro mucho de haber participado en tu canal. Y que nada, que lo veo todo siempre y que es así un placer. <risa> Oye, pues lo mismo digo, te deseo mucha suerte en tu canal, que dejaremos aquí en la descripción. Animaré a los seguidores que, que dejen un like y que se suscriban. Y bueno, ya de paso, pues también si os ha gustado este vídeo, amigos, seguidores y oyentes, que también hay mucha gente que lo escucha por iVoox, e dejaros un like. Y no sé, eh, yo creo que has dejado bastante, bastantes ideas para las que reflexionar y sobre todo yo creo que hay mucha gente que en el fondo se siente como tú, pero a veces no quiere alzar la voz y espero que tu mensaje pues les, les ayude un poco a alzar la voz y como mínimo pues desde el respeto pues a crear su canal de YouTube y demás, que es un poco lo que hace falta. Pues Victoria, amiga alienada, hasta que ha llegado la entrevista y nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao, vaya bien. Adiós.